jornais noticiaram que aquela teria sido a noite mais fria do ano. Também informaram que os termômetros chegaram a atingir 3 graus no meio da madrugada. Explicaram que uma massa de ar fria vinda do sul trouxe ventos com uma velocidade de 60 km por hora e provocaram uma sensação térmica de 2 graus negativos. E por fim, anunciaram que os dias deveriam permanecer gelados até o final do Natal. Mas nada disseram sobre as mortes. Naquela noite, 5 pessoas morreram de frio. Três moradores de rua, que chegaram tarde ao único abrigo da prefeitura e não conseguiram vagas porque já estava lotado, um drogado que tentou se aquecer com suas últimas tragadas e o pai de Clayton. Não passava das 21 horas quando o velho se deitou. O estrado, sustentado por algumas duplas de tijolos, gemeu ao encontrar-se com seus ossos. Nem o colchão delgado, nem a carne daquele corpo mirrado impediram o atrito entre a madeira e o esqueleto, já devastados pelo tempo. Clayton ainda estava perto das brasas que luziam vermelho amareladas entre os torrões de cinzas dentro de uma antiga lata de tinta. Seu pai não deixou que o garoto jogasse mais papelão para atiçar o fogo. É como se a gente estivesse queimando dinheiro, resmungou quando Clayton reclamou que ainda estava com frio. Se a gente continuar incendiando todo esse papelão, vamos ficar aquecidos essa noite. Mas amanhã vamos passar fome. Ou você acha que alguém compra papel torrado? Mas pai, daqui a quatro dias vai ser Natal, disse o garoto, já sabendo que aquilo significava chances extras de ganhar comida de pessoas desconhecidas. Claro, Natal! Raimundo ergueu a cabeça da almofada remendada para olhar o garoto no centro do único cômodo quase tomado pela escuridão. A única época do ano em que as pessoas acham que ficam mais generosas e deixam de nos tratar como se a gente fosse invisível. Sorria de volta para elas e ganha um prato de sopa e um pacote de biscoitos. O velho virou-se na cama e puxou seu pequeno cobertor cinza até as orelhas. Continue a jogar papelão na salata e quero ver quem vai alimentar você depois que o Natal passar. Clayton pensou nos limões e em quanto seus novos truques de malabarismo tinham melhorado desde as últimas semanas, mas não disse nada. Sabia que seu pai achava ridícula a ideia de ficar parado no semáforo jogando frutas para o alto na esperança de somar algum punhado de moedas ao fim do dia. A coleta de materiais era um dinheiro certo, pelo menos. Então o garoto deitou em seu colchão, um pouco mais cheio que o do seu pai, e ficou olhando a fraca luz alaranjada deixar aquelas paredes de madeira um pouco mais vivas enquanto refletia sobre a rabugem do velho. Se a caridade e os sorrisos durassem o ano todo, morada nenhuma seria tomada pelo inverno e coração de nenhum passaria fome. O vento circundava aquelas paredes de madeirite remendadas e fazia caso raro de pavor e frio. Ele soprava ligeiro e penetrava suas entranhas, guiando seu ar por cada fresta, cada espaço, cada buraco que encontrava até trombar no abraço encolhido de um homem e um garoto com seus cobertores finos a cobri-los. Perverso, ele sussurrava nos ouvidos, e suas palavras gélidas percorriam o corpo dos moradores causando arrepios e formigamentos. À medida em que a noite envolvia o mundo em seu manto, a temperatura baixava, endurecendo os dedos dos pés e fazendo o pulmão queimar a cada respiração. Na madrugada, os movimentos do corpo cessaram, e numa brisa travessa, o vento tirou uma alma para dançar. Foi estranho para Clayton acordar e ver que seu pai ainda estava deitado. Geralmente, era ele quem tinha problemas em acordar cedo para colher sucata nas ruas da cidade. Pai, chamou Clayton enquanto removia um pedaço de madeira que servia como veneziana da janela improvisada. É hora de acordar. Ainda estava frio lá fora, mas os raios de sol tocaram a pele morena do garoto e aqueceram um pouco seu corpo. Ficou ali por algum tempo antes de voltar a atenção para o seu pai outra vez. Pai, Clayton aproximou-se e deitou sua mão carinhosamente no ombro do velho. Mesmo coberto, seu pai estava gelado. Pai, acorda. Clayton balançou o ombro de um lado para o outro, mas não obteve resposta. Vou jogar mais papelão no fogo, hein? Nada. Pai? Não, pai, acorda, por favor. O garoto sacudiu o corpo enjecido naquela cama desconfortável, mas não obtinha resposta. Os joelhos ainda estavam dobrados e seus ombros encolhidos permitiam que os braços se entrelaçassem diante do peito. Os olhos permaneciam fechados e a pele, antes negra como o ônibus, era de um cinza pálido, flertando entre as cores azuis e roxo. Enquanto questionava a vida, o mundo e Deus sobre o porquê de ser pobre, de ter que escolher entre passar frio ou passar fome, 
De sequer ter curado a ferida da perda da mãe E já ter que sentir as dores pela falta do pai E de não conseguir ajudar em casa Porque a única coisa decente que conseguia fazer Era jogar limões para o alto sem deixá-los cair Sem ao menos ser reconhecido por isso Clayton chutou uma lata de tinta E espalhou farelos pretos, brancos e cinzas Por todo o chão Então gritou desesperado Socando as paredes de madeira Fazendo o barraco tremer e resmungar em rangidos incômodos. Pare, Clayton! Pare! Pediu o vizinho, que tinha escutado os berros aflitos e entrou correndo para o barraco. Por que? gritava Clayton. E o sal de seus olhos mergulhava na boca, atenuando o amargo da língua. Calma! O homem sem camisa tentava segurar o indomável garoto que, do alto de seus 15 anos, punha para fora frustrações de uma vida que sequer tinha sido vivida por inteiro. O que foi que aconteceu? Não é justo, não é. Mais vizinhos iam se acumulando na porta da casa para ver o motivo da gritaria. E muitos tentavam segurar Clayton. Clayton! Fala com a gente, Clayton! Meu pai, meu pai. Clayton caiu de joelhos nas cinzas. Com as palmas das mãos, tampou o rosto, mas não evitou que seu choro fosse ouvido. Os vizinhos chamaram a polícia. Após algumas perguntas direcionadas aos presentes e a Clayton, os policiais chamaram uma ambulância que levou o corpo. E veio o cara da funerária, todo vestido de preto, a pele branca como algodão e com manchas roxas rodeando a parte de baixo de seus olhos afundados em rugas. Então as pessoas se perguntaram como um daquele tamanho conseguiu alcançar os pedais do carro fúnebre. Então por que me chamou aqui? Como espera que eu enterre seu pai se não tem dinheiro para pagar o caixão? Perguntou o homenzinho, colocando de volta sua cartola e se dirigindo à porta. Todos sabem que a prefeitura não permite que se enterrem mortos que não estejam devidamente lacrados em seus esquifes. Escuta aqui, disse uma vizinha que ouviu tudo na porta do barraco. Eu conheço os funcionários da prefeitura, e se você não arranjar um caixão para esse homem, vou falar com eles e pedir sua demissão. Pois bem, faça isso, respondeu o sujeito e foi embora. A mulher não conhecia ninguém da prefeitura. Clayton vendeu todos os papelões e alumínio que tinha estocado em sua casa. Mas mesmo assim faltou dinheiro. Os vizinhos então se reuniram e cada um ajudou um garoto com um trocado e conseguiu comprar o caixão do pai. Clayton comprou mais barato, de madeirite sem verniz. As travas da tampa estavam enferrujadas e o detalhe da lateral estava lascado. No velório apareceu uma senhora gorda de cabelos curtos e ralos, Soraya Fletcher, assistente social. Ao apresentar-se, tentava sem sucesso deixar seus óculos bem ajustados, mas por conta da armação torta, eles sempre iam parar na ponta do nariz. Então você é o Clayton? Perguntou olhando para o garoto sentado ao lado do caixão. Eu sinto muito, querido, disse e abraçou o Clayton, dando-lhe tapinhas desconfortáveis nas costas. Mas tenho boas notícias. Ele levantou as sobrancelhas, mas nada disse. Só pelo fato de Soraya Fletcher ter se afastado e levado seu bafo de alho para uma distância segura do seu rosto, já era uma notícia agradável bastante. Então, ela prosseguiu. Já arrumamos um ar para você, informou empolgada, juntando as palmas das mãos. Não é maravilhoso? Você ficará no ar gotas de amor. Um orfanato. Se prefere chamar assim, Soraya encolheu os ombros. Não é muito longe da sua antiga casa. Você poderá frequentar a mesma escola. Você frequenta a escola, certo? Fez uma pausa e olhou para Clayton seriamente por cima dos óculos, uma vez que já havia desistido de colocá-los no lugar. Infelizmente, não encontramos registros de nenhum parente vivo, então é o que temos a oferecer. Quem olhasse para Clayton naquele momento, notaria rapidamente que ele não estava nem um pouco interessado em ir para um orfanato. Por que ir para um orfanato? Era o que ele se perguntava. Afinal, ele podia muito bem continuar morando em sua casa, ganhando dinheiro com malabarismo e com as sucatas. Só que dessa vez, ele não economizaria papelão nos dias frios. Poucas pessoas estavam por perto quando o velho foi acomodado no fundo daquele buraco escuro. Cleito tentou não dar atenção aos comentários, ossos quebrados para poder caber no caixão, e ignorou completamente o braço em volta do seu ombro, bem como as palavras de consolo da assistente social. Olhou para o céu de fim de tarde, desejou poder despedir-se do seu pai sem aquele cheiro de alho por perto. Foi Soraya que levou o garoto de volta para casa. Clayton deveria pegar suas coisas e ir para o lar gotas de amor. No entanto, o garoto não estava certo sobre ir para o orfanato e precisava fazer alguma coisa em relação a isso. Mas o que? Independente do que fosse fazer, 
deveria ser feito rápido. Clayton não achava que sobreviveria dentro daquele carro estranho até o fim do percurso. O veículo de Soraya perdera a tempos o brilho e a cor original, por conta de crostas de poeira que dominavam a lataria. Seu interior parecia ter sido alvo de uma furiosa borrasca. Papeletas e cadernos estavam jogados por todo o canto. Blusas e jaquetas estavam esquecidas no banco de trás. Embalagens de bala de canelas e chocolate, quando não o próprio pedaço de chocolate, se encontravam em vários cantos do painel e cinzas de cigarro e papel picotado grudavam no estofado. Posso abrir o vidro? Clayton perguntou quando não podia mais suportar o cheiro azedo de mofo que vinha do circulador de ar misturado à fragrância aguda de alho. Acredito que não, querido, respondeu o assistente social sem desviar os olhos da rua. As maçanetas estão com problema. Acho que algum pino deve ter soltado, sabe? Ou o vidro deve ter emperrado. Não dá pra abrir de jeito nenhum. Dessa vez, Soraya olhou para o garoto. Eu preciso arrumar um tempo para levar a oficina e dar um jeito nisso. Mas se você quiser tentar abrir... Vou tentar, Clayton adiantou-se, já com a mão na manivela antes mesmo da mulher terminar de falar. Tentou de várias maneiras, girando rápido, girando devagar, um giro lento seguido de uma acelerada, empurrando a manivela para dentro, puxando-a para o seu lado, e ela quase que sai em sua mão, até que conseguiu abrir uma fresta de um dedo, o suficiente para o ar frio e úmido aliviar aqueles odores desagradáveis. Sua vida estava salva, agora faltava salvar seu destino. Alguns vizinhos disseram que você ajudava seu pai na coleta. Sim, senhora. E não fazia mais nada da vida? Soraya olhou para Clayton com a sobrancelha erguida. Às vezes, quando meu pai deixava, eu fazia malabarismo no farol. Mas isso é bobeira, não dá futuro. Mas é o que eu acho de fazer, no que eu sou bom. Se frequentasse a escola, você se tornaria bom em algo que poderia dar algum futuro. Ou você quer ser igual ao seu pai? Clayton, que não via problema em ser igual ao seu pai, tão guerreiro quanto líder de um vilão, responde. Ou ia pra escola ou ajudava meu pai pra que a gente tivesse que comer no fim do dia. Ó oh, Deus, por que deixa seus filhos viverem assim? Clamou o assistente e virou-se para Clayton. Mas fique tranquilo que agora você não terá mais esse problema. Eu vou poder praticar. Praticar o quê? Malabarismo. Pelos céus, esqueça as histórias de malabarismos, tá bem? Você tem que estudar e ser alguém na vida. Soraya movia a cabeça rapidamente, alterando o olhar entre o trânsito e seu passageiro. Ainda bem que seu pai não permitia que você ficasse nessa vadiagem. Pelo menos nisso ele tinha juízo. Não é vadiagem. Ah, não? Então você quer ter a mesma vida cigana dos artistas circenses? Eles também passam fome, sabia? O carro parou a alguns metros da encosta que abrigava a casa de Clayton e de seus vizinhos. Um amontoado de barracos de madeira que pareciam se unir numa coisa só. Muito bem. Soraya desligou o motor. Você vai lá pegar suas coisas e eu espero você aqui, está certo? Preciso conferir minha agenda e terminar de organizar meus compromissos. Você consegue fazer isso sozinho? Então vá, não se demore, tá? Temos que chegar ao lar antes do jantar. E eu ainda tenho que passar no mercado para comprar algumas coisas para o Natal. Ventava bastante e o céu escuro estava sem nuvens quando Clayton subiu em costa e entrou em sua casa. Lá, pegou seu cobertor e algumas moedas escondidas debaixo da cama. Colocou os três limões dentro do bolso da calça e olhou ao redor do único cômodo da casa para ter certeza de que não estava se esquecendo de nada. O garoto certificou-se de que a porta estava fechada e arrastou os estradas e tijolos para evitar que alguém a abrisse pelo lado de fora, torcendo para que isso atrasasse Soraya quando ela viesse procurar. Depois foi até a janela e arrancou a veneziana improvisada. Saltou pelo buraco e parou por um momento do lado de fora da casa. Olhou uma última vez para o interior dela antes de descer correndo o outro lado da encosta e sumiu na escuridão.